。妈，干什么呢？你看我这手，怎么回事啊？手有什么好看的？这岁数大了呗，你看这指甲都成这样，一点都不关心我。一个指甲而已，有什么的呀？妈，给我拿点钱呗。你怎么又要钱呀？给你的钱都花完了。妈，我花钱什么呀？你又不是不知道，我什么时候省过呀？当然是你给我，我就花完了呀。你说你这孩子，你自己也不挣钱，你你花钱不能省着点呀、啊？可可问题是，我现在我也没钱啊。妈，你是没钱，不过你有一儿子啊，我哥有，你给他打电话要钱呗。你呀，就让我给你哥要钱，我都不好意思了。有什么不好意思的呀？你闺女现在没钱花了，你就看着我为钱发愁啊？那那那我怎么跟她说呀？你你你，你随便跟她说嘛，你自己想办法。哎呀，行啊行啊，给她要。喂，儿子啊，儿子。这妈没钱花了，你给妈打点钱吧。妈，早就没钱了呀，我钱都从银行打五千了。你说这现在物价呀都在上涨，这买什么东西呀都很贵的。你要去一趟超市呀，都要花五六百呢。这钱真的不搁花，你就再给我点吧。行了行了，要多少啊？那就再给我五千吧。<笑>好，好，好，还是我儿子孝顺呀、啊！哎呀，行，你忙吧啊！行，那我挂了啊！好，好，好。成功了，我哥说，打过多少钱过来？五千，一会儿啊都转过来了。行，妈，等会我哥给我转过来的时候，你就立马转给我啊！好，好，好，我告诉你啊，再给你钱，你看要省着点儿。这知道了，那我走了。你去，我。饭就不在家吃了，你们也不用等我了啊！你你又上哪去吃啊？我在外面吃，浪费钱。别忘了把钱给我转过来。这孩子，怎么这么坏？现在成什么样子了呀？这是。来，小妹，快进来。你这臭小子，这都谈女朋友了，为什么不告诉我呀？妈，那不是机会还没到吗？不过现在机会到了，我和小雷啊，其实我们谈了已经一年多了，我们对此啊也挺了解的，我也挺喜欢他的，他也挺喜欢我的。我这次来就是想跟他结婚了，把这个事跟你说一下。你个臭小子呀，都快要结婚了，才把他领到家来呀？哎呀，你可是真能成事啊啊，姑娘。你这都要和我儿子结婚了，我想问问你几个事儿。你是什么地方的呀？阿姨，我是本地人。啊、哦，那你家是哪的呀？阿姨，我家是曹庄的。哦，是农村的呀。妈，你问这干嘛呀？你呀、啊，别管小薇是哪的，这人与人之间有什么不一样的吗？怎么能一样啊？那乡下人跟城里人能比呀？再说了，你的工作又好。这他能跟咱比吗？这找媳妇儿、啊、呀，要门当户对，门不当户不对呀、啊。这媳妇儿啊，我不同意。妈，这是我娶媳妇儿，又不是你娶媳妇儿，你不同不同意啊？都和我没有什么关系。反正啊，我就认真小费了，我就要跟他结婚。儿子，你连妈的话都不听了呀？这可是你的终身大事，这妈呀都是为你好。你要是真为我好的话，你呀、啊、就不应该反对这门婚事儿。你想反天呀？啊？这是我的家，我做主。妈，那这也是我的家。反正啊，你说什么都没用，我娶定了小飞。行，就给我杠哈！你长大了，你吃玩意了，你有本事是吧？妈说什么你都不听了是吧？行，我不管，爱娶人娶谁，行了吗？没事，小飞，我妈就这脾气，过几天就好了。反正啊，你呀、啊、是跑不掉。妈，小黑，嗯，我刚才接到我们老板电话，他说让我出差一趟。出差啊？对
月多长时间呀、啊？这可能得半个月吧。那么长时间啊？是啊，这次去的地方比较远，所以啊，得这么长时间。儿子，那你啊，就放心的去啊。这领导器重你啊，你就好好干。行，妈，我知道。这下午我就该走，我先去收拾东西吧。嗯、啊，去吧，去吧。妈，我去帮着小白收拾东西。要把我嫂子给赶走啊？对呀、啊，这你哥不在家，他也不知道，就把他赶走，我看见他都烦。妈，说实话，我确实也不喜欢这个嫂子，他是乡下的还不说，这自从他来了之后，我哥给我的零花钱都少了，把什么钱挣的钱全交给他保管，烦死了。谁说不是呢？他现在也不知道给你哥呀灌的什么迷魂汤，让你哥迷的呀。迷糊三道的，哼，我，我，我就是看不惯。行，妈，听你的。那咱们什么时候赶了呀？现在就赶呀，你哥呀已经走了。好。李小薇，妈，妈，你叫我什么事儿啊？什么事儿？你在屋里干嘛呢？啊、哦，没事这不是刚打扫完卫生吗？在屋里休息一下。还刚打扫完你卫生，你这打扫好了吗？你看那地啊，你看这桌子，你看那乱的，你收拾了吗？就是偷懒，乡下人就是乡下人。妈，这地桌子我都是早晨吃过饭才打扫过的呀。卫生刚打扫好就混成那样了，你不应该再扎，什么时候扎什么时候扫。行，妈，你别生气，等一下我去打扫。等一下，可能啊，你没这个机会了。小妹，你说这话什么意思呀？什么意思？听不出来呀？我们呀、啊，要把你从这个家赶出去。就是。你不能这么做的。这我和小白，我们都结过婚了，你怎么能把我从这个家赶出去啊？我告诉你吧，现反正现在我哥出差了，他人不在家，我和妈想对你怎么样就怎么样。想把你赶出去就把你赶出去，你能把我们怎么样？现在我儿子不在家，你想拿我儿子来威胁我呀？没有用的。我不走，我走了我能去哪呀？走不走不是你说了算的，妈，上，走。哎呀，妈，我不走，我不走，不出来，不走，我不走，我不走。妈，干嘛了你们俩？哥，你不是出差去了吗？你怎么回来了？是啊，你你没走啊？飞机延误了，今天的航班取消了。我问你们，你们俩干啥呢？干啥呀？没干什么，我就是看着你这个媳妇儿、啊、呀，她不顺眼，太懒了，干了一点活都去都去睡觉。小白，是你妈和你妹说，我不能在这个家待，她要把我赶走。妈，你是不是太过分了呀？本来我以为我们已经结婚半年了，你对小飞啊会有所改观。可是我没想到，原来你还一直瞧不起小薇啊！你说的对，我就是瞧不上她，她呀给咱们家呀就不配。就是啊，咱妈说的对，哥，我实话跟你说吧，我从头到尾啊，从始至终我都没有把她当成嫂子来看。这乡下人就是乡下人，就算到了城里，她也改不了她那个乡下的土气。我告诉你们，你们说的是我的媳妇儿，无论她的出身是什么样的。她都是我的媳妇儿，和我走一生的人。既然你们这么不喜欢她的话，那行啊，这个家以后就不欢迎你们。你们呀、啊，都给我滚出去！儿子呀，我可是你亲妈呀，你竟然为了这一个外人啊，把你妈赶走啊！你说这叫人话吗？你外人，妈，我最后给你重申一遍，她不是外人，她是我媳妇儿，她，是我最爱的人。他是你最爱的人啊，他给你灌什么迷魂药了呀？啊，你说你这么跟他说话，就是哥，他这么一个女人有什么可好的呀？他到底为你做什么事了，让你这么对他着迷？那我今天啊，就告诉你们，他为我做过什么。刚开始创业的时候，我公司出现了危机，那时候呢，我找你们借钱。
你们这么说的呀？我公司的死，我跟你们没关系，这是你们的原话吧？当初啊是小飞，小飞只是我手下的一个员工，他把他全部积蓄三十万拿出来给我渡过难关。从那开始，我就发誓我要把他当成我老婆，我要好好对他，让他不会再受苦。我告诉你们，你们媳妇啊就是不行，就算你们是我妈，你是我妹妹那也不行。现在立马给我滚，我出去。我不跟他滚，我不滚。小梅，这样做不太好吧？你别说了，我心一绝，他们欺负你啊，就是不行。我已经给你发过誓，我一定要好好保护你。什什么别说了。小梅，谢谢你啊。小梅，咱们是夫妻，谢什么谢呀？你这没事吧？没事。走。